எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்த பதிவுல வாசலிலே மாவிலை தோரணம் எப்படி கட்ட வேண்டும் எப்படி கட்டக்கூடாது அப்படி கட்டுவதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் பொதுவாக சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு மங்களகரமான நாள்களுக்கு பூஜையின் போது நம்ம மாவிலையை தேடுவோம் எதற்குன்னா தோரணம் கட்டுவதற்காக சுபமான பல பொருள்களில் மாவிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மா இலைகள் மாமரத்திலே இருந்தாலும் அதை பறித்த பின்னாடியும் அதிக பிராண சக்தியை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது நேர்மறையான அதிர்வுகளை கொடுக்கூடியது இந்த நம்மை சுற்றியுள்ள காட்டில் நிறைய நச்சுத்தன்மைகள் இருக்கும் நச்சு கிருமிகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் விளக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மா இலைகளுக்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால நம்ம வாசலில் கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே மெயின் டோரில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு இருக்கின்ற நுழைவு வாயில் இருக்கு இல்லையா மெயின் என்ட்ரன்ஸ் அங்கே கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க காரணம் நமக்கு அந்த காத்தோடு கலந்து நல்லதும் கெட்டதும் வீட்டுக்குள்ளே வர்றது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டோர் வழியாகத்தான் இல்லையா நம்ம வெளியில் போயிட்டு அந்த மெயின் டோரை தாண்டி தான் வீட்டுக்குள்ளே வருவோம் அப்படி இருக்கும்போது வெளியில் போவோம் நம்ம நிறைய தூசு தும்பெல்லாம் நம்ம மேலே ஒட்டி இருக்கும் காற்றில் உள்ள விஷக்கிருமிகளை எல்லாம் சுவாசித்திருப்போம் அப்புறம் நம்ம வெளியில் சாதாரணமாக போனாலே நம்மளை பார்த்து நிறைய பேர் திருஷ்டி வைப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த வகையை சேரும் அப்படி வெளியில் போய்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே உள்ள நுழையும் பொழுது அந்த மாவிலை தோரணம் கட்டியிருந்தோமே ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மைகளை எல்லாம் ஒரு நொடி சுவாசிச்சாலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதிர்வலைகள் இருக்கு அதனால நம்ம சுவாசிச்சுக்கிட்டு தான் உள்ள வர போறோம் இல்லையா தோரணம் கட்டி இருந்தோம்னா சுவாசிச்சுக்கிட்டு தான் வர போறோம் அப்படி சுவாசிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான எண்ணங்கள் ஒன்று விலகும் நமக்கு வந்து இந்த திருஷ்டி பட்டுருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே அங்கேயே கழிச்சு விட்டுரும் வீட்டு வாசலுக்கு வெளியிலேயே கழிச்சு விட்டுரும் அப்புறம் நச்சுத்தன்மை நம் மனதிற்குள்ளே இருந்தா சுவாச காற்றின் மூலமாக அது எல்லாம் விலக்கிவிடும் என்கின்ற காரணத்தினால தான் மாவிலை தோரணம் கட்டணும்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சுப நிகழ்ச்சிகளான திருமணங்கள் காது குத்தல் இது போன்ற வீட்டில் ஏதாவது நம்ம பூஜை வைக்கிறது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மாவிலையை தேடுவோம் மாவிலை இருக்கா வாழை மரம் இருக்கா அதெல்லாம் தேடுவோம் ஏன்னா அதெல்லாம் கட்டணும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் கமுகு அந்த பாக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த பாக்கு தோரணம் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதற்கும் மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு நான் சொல்றேன் அதை பத்தி தனியாக இன்றைக்கும் கொங்கு நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திருமண நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடக்கும்போது அந்த பாக்குடைய தோரணங்கள் எல்லாம் அழகாக கட்டியிருப்பாங்க இது போன்ற சில இலைகளுக்கு மட்டும் விசேஷம் இருக்கு அது கட்டணும்னு ஏன் எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விசேஷம் ஏதாவது நடந்ததுன்னா நம்ம மட்டும் பண்ணிக்க போறது ஒரு கல்யாண காட்சின்னா நிறைய பேர் கூப்பிடுவோம் வீட்டுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சின்ன சின்ன சடங்குகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு கூட்டமாக நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படி கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சிலர்கிட்ட வியாதி இருக்கும் ஒரு சிலர்கிட்ட நச்சுத்தன்மை அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடக்கூடிய தன்மை அதிகபட்சமாக இருக்கும் இன்னொன்று ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உடல் வாடை இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வியர்வை ஸ்மெல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மூச்சு திணறல் எல்லாம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி ஸ்மெல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாசலில் கட்டியிருக்கக்கூடிய மாவிலை தோரணம் இந்த மாசு தூசு அப்புறம் யார்கிட்டையாவது நோய் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எடுத்துக்கும் அப்புறம் இந்த வியர்வை வாடை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நச்சுத்தன்மை கார்பன் இது போன்றதை அத்தனையுமே வெளியில தள்ளும் தான் எடுத்துக்கொண்டு நல்ல பிராண சக்தி உள்ள காற்றை எல்லாருக்குமே கொடுக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசல்ல மாயலை கட்டுங்க பூஜை ரூம்க்கு வெளியில மாயலை கட்டுங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஒவ்வொரு அறைக்கு முன்னாடி நம்ம மாயல தோரணம் கட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுல ஆன்மீக ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு விசேஷ தன்மை இருக்கு என்னன்னா மாவிலை தோரணம் வாசல் கட்டினோமே ஆனால் நாம் ஏதாவது அமங்கலமான சொற்கள் பேசி இருந்தாலோ இல்ல தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவு வரும்போது தேவையில்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுறாங்கல்ல 
அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பேசியிருந்தாலோ வாசலிலே நின்று கொண்டிருக்கும் வாக்தேவியின் காதிலே விழக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மாவிலை தோரணம் கட்டுவாங்களாம் ஏன்னா வாக்தேவி காதல விழுந்துச்சுன்னா அந்த வாக்தேவி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வேலையே நம்ம என்ன பேசினாலும் அதுக்கு அப்படியே ஆகட்டும் தத்தாஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால அந்த அமங்கலமான சொற்கள் நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் பேசி இருந்தோம்னா அதற்கு அவங்க அப்படியே ஆகட்டும் சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு அந்த வாக்கு பலிதமாயிரும் அதனால வந்து அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வாக்தேவியின் காதல விழக்கூடாதுன்றதுக்காக வாசலிலேயே மாவிலை தோரணங்கள் கட்டுவாங்க அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படி இல்லைன்னா இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சயின்டிபிக் ரீசனையும் தவறாம சொல்லிடுறேன் இதுல ஒரு சிலர் மாவிலை தோரணத்தை இன்னும் மங்களகரமாக காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாவிலை தோரணத்துல மஞ்சள் குங்குமம் வைப்பாங்க எல்லா இலைகளில் வைக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு அந்த மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்படி வைக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு காரணம் என்னென்னா மஞ்சள் நல்ல கிருமி நாசினி இல்லையா அந்த மஞ்சளை தாண்டி வீட்டுக்குள்ள எந்த நச்சு கிருமிகளும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் கதவுலையே பூசியிருக்காங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கதவுல எப்படி மஞ்சள் பூசணும் பொட்டு வைக்கணும்னு அதையும் நான் அவங்களுக்கு செய்முறை சொல்லிட்டேன் இருந்தா கூட செய்முறை விளக்கம் செய்து காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது கூட நான் செய்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதனால நம்ம மாவிலை தோரணம் கட்டினோமே ஆனால் அதுல மஞ்சள் குங்குமும் வச்சுட்டோம்னா டூ இன் ஒன்னா போயிடும் பார்க்கவும் ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல வைப்ரேஷன் எல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு எப்பவுமே வீடு மங்களகரமாக இருந்தாதான் இந்த மகாலட்சுமி கடாட்சமே உருவாகும் இல்லையா அப்பதான் மகாலட்சுமி தாயே விரும்பி வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க அதனால மாவிலை தோரணத்திற்கு மஞ்சள் குங்குமம் வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அடிக்கடி போய்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இப்ப பாருங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக மாவிலை தோரணம் கட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க வேப்பிலை தோரணம் கட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க வெத்திலையும் சேர்த்து கட்டுங்க அப்படின்றாங்க இது எல்லாமே பிராண சக்தியை அதாவது ஆக்சிஜன் அதிகம் வெளிப்படுத்தக்கூடியது எந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறதோ நமக்கு நச்சு கிருமிகளின் தாக்கம் இருக்காது அதனால தான் இதெல்லாம் செய்யுங்க அப்படின்றாங்க வீட்டுக்கு ஒரு வேப்ப மரம் இருக்கணும் வீட்டுக்கு ஒரு மா மரம் இருக்கணும் வாழை மரம் இருக்கணும் இன் துளசி செடி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது இது போன்ற காரணங்களால தான் இந்த மாவிலை தோரணம் கட்டுறதுலையும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கையாளணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் அவங்களுக்கு இப்போ செய்து காமிக்கிறேன் எப்படி கட்டணும் எப்படி கட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கு இங்க பாருங்க மா இலைகள் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு குச்சியால குத்தி இருக்கேன் எனக்கு பொதுவாக வந்து இந்த இலைகள் முழுசா இருக்கிறத குத்துறது பிடிக்காது அது இப்போ ஒரு நூல் எடுத்துக்கோங்க அதுலேயும் கொஞ்சம் முடிஞ்சா மஞ்சள் பூசிக்கோங்க மங்களகரமாக இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி கட்டணும்னா இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்படி வச்சுக்கணும் நூலில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்து இப்படி தான் குத்தி நம்ம செருகணும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நூலுக்கு மேலே முன்பக்கமாக இலைகள் வச்சுப்பாங்க நான் காமிக்கிறேன் அதுவும் உங்களுக்கு அப்படி செய்யக்கூடாது நம்ம சில சிலர் வந்து செய்முறைக்கு விளக்கமே செய்து காமிங்க அப்படிம்பாங்க இங்கே பாருங்க நூல் இப்படி இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த இலைகளை வச்சுட்டு பின்பக்கமாக இப்படி மடக்கி இந்த காம்பை வந்து இப்படி கொண்டுருவாங்க முன்பக்கமாக காம்பு க தெரிகிற மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படி செய்யக்கூடாது அது தவறானது என்ன மாவிலை தோரணம் நம்ம கட்டணும் அதுக்கு போய் இது கூடாது இது செய்யணும் அப்படின்றது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது பொதுவாக அப்படி செய்வது அசுபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நம்ம வந்து அப்படி செய்யக்கூடாது பின்பக்கமாக இலைக்கு பின்பக்கமாக காம்பு இருக்கணும் அதில் கவனம் செலுத்திக்கோங்க இப்படி கட்டுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறைந்தது பதினோரு இலைகள் இருக்கணும் அதுதான் சுபமானது இலை எண்ணிக்கை கூட இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் பதினொன்று வைக்கலாம் இருபத்தொன்று வைக்கலாம் இது போன்ற எண்கள் வந்து சுபமானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் அது போன்ற எண்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் எண்ணிக்கையில் மாவிலை தோரணம் கட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் மங்களகரமாக இருக்கு இல்லை அதாவது நம்ம மாவிலையில் நடுவில் நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் வச்சுருக்கேன் மனம் ஆஹா ஏன்னா நான் செஞ்ச ப்ராடக்ட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சுவாமி திலக பவுடர் அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க பார்சல் திறந்தோடனே அடா 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 கோவில் மனம் வருது எங்கள் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த பார்சல் திறந்தாலும் வருதுன்றாங்க ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் சுவாமி திலக பவுடர் எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த மனமெல்லாம் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது கூடுதல் அழகு தருது இன்னொன்று கூடுதலாக மங்களகரமாக இருக்கு இல்லையா நீங்க சுவாமி திலக பவுடர் இல்லைன்னா
சரி இப்படி மாவிலை தோரணம் நம்ம மாற்றணும்னா அதற்கு நாளும் கிழமையும் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்க்கறது நல்லது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையில் பொதுவாகவே அம்மனுக்குரிய நாள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விசேஷமாக முருகனுக்கு அம்மனுக்கெல்லாம் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் செவ்வாய்க்கிழமை நீங்கள் மாவிலை தோரணம் மாட்டினீங்கன்னா அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை அந்த தோரணத்தை எடுத்துடணும் இல்லை வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் தோரணம் புதுசாக மாட்டுறீங்கன்னா அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த தோரணத்தை எடுத்துருங்க இல்லை எங்களால் முடியல பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு தடவை மாற்றலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இலைகள் எல்லாம் காஞ்ச பின்னாடியும் அதற்கு சக்தி இருக்கு சில இலைகளுக்கு சில மரங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி சக்தி எல்லாம் இருக்கு அதனால அப்படி கூட செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீக்வெண்டாக கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்காது இப்போ பெருநகரங்களில் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் ஃபிளாட் சிஸ்டத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் மாவிலைகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால என்ன பண்ணுங்க நீங்க உங்களுக்கு எப்பப்போ கிடைக்குதோ செவ்வாய் வெள்ளி பார்த்து மாற்றிக்கோங்க இப்படி மாவிலை தோரணங்கள் நம்ம மாட்டுறதுனால நம்ம வீட்டிற்கும் நல்லது நம்ம ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது வீட்டில் ஏதாவது வாஸ்து குறைபாடுகள் இருந்துச்சுன்னா அது கூட போயிடும் சொல்லுவாங்க அதாவது வாஸ்து குறைபாடு போகிறதுக்கு நிறைய பொருள்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கு ஸ்வஸ்தி பண்ணும் அப்புறம் மாவிலை தோரணும் இது போன்ற பல பொருள்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக பிரமிடு அதை அடிச்சுக்க முடியாது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதில் இந்த மாவிலை தோரணத்திற்கு முக்கியமான பங்கு இருக்குது அதனால் நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ கொஞ்ச நாளாக இந்த மாதிரி தோரணம் நான் கட்டுறேன் நான் கிடையாது எல்லாருமே இந்த மாதிரி தோரணம் தான் கட்டுறாங்க வேப்பிலை மாயிலை வெத்தலை இருந்தால் வெத்தலையும் சேர்த்துக்கிட்டு லைனாக வச்சு கட்டிடுறது காரணம் கொரோனா வைரஸ் அச்சம் அதனால் இது யார் வீட்டில் பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி தான் கட்டியிருக்காங்க நானும் வாசலெல்லாம் பார்த்தீங்க வேப்பிலை இந்த மாதிரி தோரணம் சேர்த்து எங்க வீட்டில் வெத்தலை இருக்குன்றனால வெத்தலையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கட்டிட்டேன் இப்போ வெத்தலை சேர்த்து தான் நம்ம கட்டணுமா அப்படின்னு புதுசாக பார்க்குறவங்க கேட்டிங்கன்னா அது அவசியம் கிடையாது வெத்தலை கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அதனால் வந்து வெத்தலை இல்லைன்னா விட்டுருங்க வேப்பிலை வந்து கிடைக்கும் யார்ட்டையாவது போய் கேட்டிங்கன்னா வேப்பிலை மரம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட வேப்பிலை நாள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துட போகிறாங்க யாரும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதே போல் மாயிலைகள் கேட்டால் கூட கொடுத்துருவாங்க இந்த வெத்தலை தான் யோசிப்பாங்க இன்றைக்கி என்ன கிழமை கொடுக்கலாமா வேண்டாமா நேரம் காலம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த வேப்பிலையும் மாயிலையும் இருந்தால் போதும் நீங்கள் வாசலில் கட்டி வைங்க வீட்டுக்குள்ளேறையும் ஒவ்வொரு நிலை வாசல் தான் ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் இருக்கும் இல்லையா கதவு அங்கே கூட கட்டலாம் ஏன்னா நச்சு கிருமிகள் வீட்டுக்குள்ளே வராதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை அதனால் தான் நம்ம பெரியவங்க எல்லாம் அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே மாரியாத்தாவை கொண்டு போய் வச்சாங்க அப்படி வச்சு வச்சு பழகி பழகி வேப்ப மரத்தடியில் மாரியாத்தா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா கோவில்களில் மாரியம்மன் கோவில்களில் அம்மன் கோவில்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேப்பிலையை வைப்பாங்க ஏன்னா வேப்பிலை அம்பாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றது சரி இதை பார்த்த பின்னாடி கேட்பீங்க மேடம் நாங்கள் வார வாரம் மாட்டிடுறோம் அப்படி மாட்டி அடுத்த வாரம் எடுக்கக்கூடிய இலைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் சேகரிச்சுட்டு வந்து கடைசியில் ஓடுற தண்ணியில் போடலாம் இங்கே எங்கே ஓடுற தண்ணி இருக்கு லாக்டவுனில் வெளியிலேயே போக முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வீட்டில் ஏதாவது தொட்டி இருந்துச்சுன்னா காளி தொட்டியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதில் சேகரிச்சுக்கிட்டு வாங்க நாங்கள்லாம் ஃப்ளாட்டில் இருக்கோங்க எங்களுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க ஃப்ளாட்டுக்குன்னு பொதுவாக ஒரு மரம் இருக்கும் இல்லை அதில் கொண்டு போய் அரைச்சி போட்டுருங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லது ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கக்கூடியது நம்ம மரங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அந்த மரத்திற்கு நல்லது ஆரோக்கியமாக அந்த மரம் வளரும் இல்லையா அப்படி கூட செஞ்சுக்கலாம் அப்படியே காலில் காலில் மிதிக்கிறதோ இல்லை வந்து தூக்கி எறியறதோ வேண்டாம் சரி இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணவங்க இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்க நினைக்கலாம் விஹா டாட் ஆன்லைன்னா என்னங்க இப்படி ரெண்டு மூணு வீடியோவை பார்க்குறோம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்லைன் ஷாப் கூகுளுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா விஐ ஹெச்ஏ விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய புது பொருள்கள் சேர்த்துருக்கோம் நிறைய பொருள்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையானது அதில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஆர்டர் போட்டது எங்களுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் எங்கள் உலகத்தில் எந்த வெப்சைட்டில் போட்டிங்கன்னா கூட தாமதம்தான் ஆகும் ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இல்லை பெருநகரங்களில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்குது பெருநகரங்கள் அடிபட்டாலே போச்சு மற்ற சிறுநகரங்கள் கிராமம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பு
என்ன நிலவரம்னு தெரியுது இல்லையா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அது பார்த்துக்கோங்க இப்போ சமீப காலமாக ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நாங்கள் ஆர்டர் போட்டோம் பட் எங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் ஆகிடுச்சுன்னு காமிக்க மாட்டேங்குது ஆனால் பணம் வந்து எங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கழிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறீங்க அப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் கழிஞ்சிருந்ததுன்னா எங்களுக்கு இங்கே ஆர்டர் காமிச்சிடும் உங்களுக்கு காமிக்கலேனா கூட ஏன்னா இப்போ சிஸ்டம் ரொம்ப லோவாக இருக்குதுன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நெட் கனெக்ஷனே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா பலர் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் லாக்டவுன் காரணமாக வீட்டில் இருக்கோம் வேறு வேலை ஃபோனை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நெட் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிற காரணத்தினால உங்களுக்கு தாமதமாகத்தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு அச்சம் இருந்ததுன்னா பேங்கில் போய் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரில் பணம் டெபிட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அச்ச பதட்டம் குறையும் இல்லையா உங்களுக்கு சில சமயம் காமிக்காது ஆனால் எங்களுக்கு இங்கே ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் டெபிட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்போம் நம்ம சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்கிறனால டெபிட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைப்போம் ஆனால் பணம் டெபிட் ஆகிருக்காது எங்களுக்கும் இங்கே ஆர்டர் காமிக்காது இது போல எங்களுக்கு நிறைய நடந்திருக்கு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இது சொல்கிறேன் எடுத்து சொல்கிறேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்